Yeah, Тэгээд Digital Design Agency Sultan, 
Мэлэн асуудалд байдаг. Одоо харилцааны асуудал маш их гарч ирдэг. Агтитаага ойлголцох тэр хэсэг. Тэгээд нэг нэг дэд удирдлагуудтай ойлголцох тэр хэсэг бас жоохон хүндрэлтэй. А маш олон дээрэс нь маш олон менежрүүд, дизайнерууд мэд ажилтаа учраас яг хүмүүс төс бүрчлэн гэж өөр өөр харьцаа би болох юм тул нэлээд асуудал гардаг. А хар ээжсэний хувьд хэм болол би бол одоохон тасвал тал хийж харахгүй байгаа. Тэгээг үн дээ. Тэгээд яг одоо амар таалагтай байж байгаа болохоор нэг тийм султал гэдэг нь одоохонд харагдахгүй. Тэгэлээ да. А дизайн гаргах үйл явц нь давуу болон султалууд юм. За би яг энэ дизайн гаргах үйл явц дээр гурван компани гэх юм гэж харьцуул мараа. Эхнийх нь болохоор яг амар ол ажилчдтай, мянга гар ажилчдтай нэг компани. Хоёр дахь нь болохоор яг стартап, хоёроос 50 хүний үтэ хүний ажилчдтай тийм компани. Тэгээд дараах нь нэг дизайн үйлчээс гээд харьцуул мараа. А эхнийх нь болохоор тэр мянга гар хүн ажилчдтай одоо компани дизайн систем яаж авдаг вэ гэхээр гарах үйл явц нь яаж авдаг вэ гэхээр маш олон захирлуудтай байдаг. Тэгээд тухайн захирал болгох нь тэр орчин ингэ ч саналын авч байгаад яг тухайн захирал болгоныхоо тэр санаа шийдлийг нь бүгдийг нь багтаас нь дизайн хийх гэж оролддог юм гэхээр хэцүүдтэй ч юм шиг те нэг тиймэрхүү байдаг. Харин стартапууд дээр яг юу болдог вэ гэхээр нэг төслийг ингээд хэрэгжүүлээ явж яхад дундаас нь амар ол өөрчлөлтүүд гардаг. Яг одоо нэг дизайн спринт гэдэг талаас бас нэлийн ойлголт багтаа байдаг бол очиж тэр үү. Ягт бол нэг төслийг 6 сарын хуцанд хийж тусах хэрэгтэй байдал юм байна. Хуцаан сонжирсаар байгаа жил 2 жил болох тийм үйл явцууд бол гардаг гэж хэлнэ юм уу. Дизайн эйжэнси дээр болохоор үйл явц нь маш тодорхой бөгөөд товч тэгээ маш хурцтай ажилладаг учраас тэ үйл явц хамгаалт явна. Харьцуулахад хамаагүй даваталтай гэж харж байгаа. Тэгвэл одоо спринттэй болно. Спринтгүй дизайн хийх, ялгаан хийх гарч ирж ирсэн бэ? Яг ямар ямар хэсгүүд дээр гарч ирж ирсэн бэ? Дав болон сул талууд нь тийм. Тийм. Тэнгүүт одоо спринтгүй дизайн гаргана гэдэг чинь нөрөө бас нэлийн асуудалтай. Нэг бүтээгт хүмүүсийн байдлаар гарлаач гэсэн яг нэг хэсэг нь ингээд бүр тэр ч тэгж ажиллагаагүй нэг дизайн гаргах ч юм уу. Тийм маш тал их сэтгэлийг дагуулж байдаг. Тэгээд дээрэс нь нэг хугацаан сонжих тэр гэл нэлээ гэд асуудлууд бол тавтаж ингэж гарч ирж байгаа. Миний яг ажилласан туршлагаас гэх юм бол би яг нэг жилийн хугацаанд нэг e-commerce төсөл дээр ажиллаж исэн. Нэг тухайн төсөл дээр нэг жилийн хугацаанд ингээд ихний үйл явцад давхгүй ч л ерөнхийд бол нэг зургаан сарын хугацаанд ингээд захирлуудтай хэлцээд бүр зөв wireframe төвшин тавьж ч зургаан зургаан сарын хугацаанд wireframe төвшин тавьчдаг байхгүй тэгтэл нөө нэг дизайн эйжэнсийг нь ашигладаг дизайн спринт гэдэг үйл явц нь болохоор зургаан сарын тэр хугацааг ерөнхийдө багасаад нэг юм уу 2 сард ерөнхийдө бол тагтаагаад гараад ирчихэд тэгээ юм гэсэн үг тэгэхээр ерөнхийдө бол маш том тэнгэр газар шиг зүрхтэй гэж харж байгаа гэхдээ спринт хүч гэсэн сайн бүтээгт хүн хийх боломжтой. А гэхдээ нөгөө нэг өдөртлөгөөд нь яг тухайн бүтээгт хүнийхээ яг вишн гэдэг зүйлийг амар сайн тодорхойлсон. Брэйнд нь юм байна, тэндэн тийм юм байна гэдэг маш сайн мэддэг байгаа төрөлт гэдэг гээд бол сайн бүтээгт хүн гарч болдог гэж би бол тодорхой боддог. Тийм. Тийм аа шүү. Спринт дээр явахад бол За энэ нэг хэсгүүд нь бол амжилттай болох юм байна гэдэг юусер тест нь дараа гарч ирээд айг маш итгэлтэйгээр ордог. А спринт хөө дизайн дээр бол цаг хугацаа алдаад а зарим хэсгүүдийг яг юу хийх юм мэдэхгүй. А эсвэл нөгөө нэг энэ хэсэг үнэхээр сайн явна гэж удаад хийцэн хэсэг нь амжилтгүй алддаг гэсэн шүү дээ. Энэ энэ зүйл нь бас бүр зүйл хийх гардаг вэ? Ер нь байдаг болов. Тэмхүү тохиолдлууд бол нэлээд гарч ирдэг. 
тэгээд яг тохон үедээ яаж хийдэг вэ гэхээр захирлууд та хурлтал шийдэжтэй ерөөс тэнд нь юзер тестинг гэдэг зүйл байхгүй штэ тэнгүүт ингээд захирлууд л өөрсдөө зүг гэж бодож байгаа зүйл ингээд хэлээл яг одоо компани UX UI дизайн бод маань ингээд яг тэрийг нь тусгаж дизайнд оруулдаг гэсэн тэгээд тэнд тэр сүлд хамгийн сүлийн хувилбар дээр тэр буруу байна уу зүг байна уу ямар ч ер нь тийм логик юм байхгүй зүгээр л ямар ч байсан ингээд тэ ихний байдлаар гарцсан гэсэн их тиймэрхүү л үүднээс хандтдаг гэсэн харилцааны асуудал хэрэг үү гэдэг нь болоо харилцааны давуу бол асуулт толгойд нь ямар ялгаат гэдэг юм харилцааны давуу тал бол яг ялгааг нь нэг 1030 одоо ажилчдтай компани дээр харилцааны асуудал амар их байдаг жишээлбэл би одоо нэг захирлалтайгаа ярих гэж ерөөд олны бүтэн өдрийг ингээд зарцуулдаг. Тэгээ захирал манай захирал хизээ ярих бол манай захирал одоо яах бол их бол гэвэл ингээд ажилт нь үнийг тухайн захирал чинь өөрийнх сайжлалтай тэгээд яг тэр ажлынх нь хажуугаар нь шургаж авах гэж бас нэлээд цаг зарцуулдаг гэсэн. Харин нөгөө тэгвэл стартап төрөлхөр яг юу болдог вэ гэхээр шууд харилцаж болдог. Гэхдээ аль болох нь үнийг UX UI дизайнер талаас ингээд хандаад тэ одоо энэ хэсгийн ингээд хэрэгжүүлэх амар хэлбэр аа гэнгүү нэг цахиан дээд дээд өдөртлөх үед бас тэ үгүй наад чи ингээд шийх хэвээр юм шүү дээ гэхдээ нэг тиймэрхүү хандлагууд бол нэлээд гарч ирдэг байсан. Тэ энийг наад энийг л өөрчлөж байл наад чи одоо яг энэ хөлбөр нь бол бүтгүү юм байна. Яг миний хэр хэлээд хийгээд үзэтгэх гэдэг нэг тиймэрхүү юм байна. Гэнгүү бас нэг харилцааны асуудал гардаг байсан. IT-ийн хүмүүстэй нэлээд ойлголцохгүй ч бас зовд зовдг гэж хэлж болохоор нэлээд асуудалтай. Яг үг гэхээр IT-ийн хүмүүстэй нөгөө нэг специфик бүр ингэж тайлбарлаж хэлэхгүй л бол бол за би хийцэн болохоор би ойлгож байгаа. Би ойлгож байгаа учраас IT-ийн хүн ч гэсэн ойлгохгүй хэвээр гэж харуул ерөөд бол үйл ойлголцол үүсээ буруу дизайн гарах магадлал ихэд бол 80 хувьд байдаг гэж хэлж байна. Тэрнээс үү тэрийг яаж ингээд нөгөө нэг зүв талт руу нэрвүүлэх вэ гэхээр анхнаасаа сайн харилцаатай ингээд бүр ингээд одоо энийг ингээд хэвчтэй шүү гэх хэвчтэй шүү гээд яг 7 хоногийнхаа таск бүр дээр ингээд авч ингээд ажиллах хэвчтэй байдгийг бол гэж би дотроо боддог. Тэгээд тэмүүд дизайн эйжэнси дээр ерөөд бол сан сайтай а тий хүмүүстэй амар сайн ойлголц чаддаг синт хийж ажилладаг учраас а ер нь хилэн дайчгүй тий банд ажиллах болон стартап ажиллахад тэгээд би дахь чадвар өвчлөн хийх гэдэг юм л аа би дахь чадвар аль аль талда ерөнхийд бол ялгаагүй гэж хэлж болно а нөгөө тухайн ажлын дайн дээр ажилтал оруулал тодорхой хэмжээгээр биеэ дах хэрэгтэй гэж би бол боддог. Харин нөгөө төгөр удаан ажиллаж байгаа нэг те одоо жишээлбэл 2-оос 3 жил 1-оос 2 жил ажиллаж байгаа тохиолдолд ингээд бол хүмүүс эхний жилдээ ингээд биеэ дагаал дажгүй ажиллаж ирсэн 2 дахь жилээс эхлээд жоох нь биеэс ул тавьдаг тийм тохиолдолд билэн гарч ирдэг. Тэрнээс бас нэлээ сэргийлэх тийм арга хэмжээнүүдийг авах хэрэгтэй болов гэж бас тодорхой боддог. Тэгээ аль болох нөгөө нэг захирлуудыгаа хараад ирлгүү. Зөв өөрөө нөгөө нэг өөрөө шахаад яг тухайн бүтэхт хүн ингээд хийгээд ах нь нэгэд бол зөвгүй би дотор боддог юм. Хамгийн сүлд нь болохоор ер нь сүрл сурлцах өсөх боломжлогчны хэрэг ялгаатай гэдэг нь бэ? ажилтнууд <laughs> одоо ажиллаа яаж үйл бүтэлтэй өнгөрүүлэх үү гэдэг гээд а сургалтууд өгдөг бол стартап хайран яг тухайн специфик 
одоо мэрэгчлэлтэй хүмүүс сургалт өгөхөн харьцсан гоо өндөр байдаг. Тэнгүүд м. Өөрөд бол ялгаагүй л нөгөө нэг нийт их хамрсан сургалтыг өгч байгаа ч гэсэн. Тэгээ нөгөө нэг хөвгөнтлаас нь хөвгчүүлч хий гэсэн нэг тийм бас бодол байд юм болоо гэж би ойлгож байна. Тэгээ нэг Яг Хэрвээ би өөрөө хүсэх юм бол ингээл дээр мэдээч хэрэг хувь хүний хичээл сэтгэлээ самаараад тэндээсээ илүүх гарах боломжтой. А харин стартап дээр ирснээр болохоор ерөөхдөө бол бага хүнээр их бүтээмж гаргах тийм хүсэлтэй байгаа стартапууд бүгдээрээ энэ хувьд орж ирээд яг мэрэгчлээсэ гэхээс илүү өөр олон төрлийн юм гэдэг маш оролцож суралцаад хийж үзэж байгаагүй хийж гэж бодож байгаагүй зүйлүүд бас маш хийж исэн. Тэгэхээр өөрийгөө хайж байгаа яг бас ингээд мэрэгчлийнхаа хувьд ингээд ийм хөвнүүдийг тушаад үзвэл яас юм бэ гэдэг те. Хэрэв би дизайнер байсан ч гэсэн би жоохон маркетинг юм бас жоохон сонирхоод байдаг гэх юм бол энэ стартапуд бол ямар ч юм дээр хэрэж ич чадчихвэл ингээд оролдоод үзэж болно штэ гэдэг тийм хандлагууд бол нээлттэй юм шиг санагдсан. Тэгэл нэг маркетинг менежер бол бол маркетинг менежер. Тэгэл доор нь мэрэгчлэлтэн гүдэнд байгаа л тийм. Хэрвээ би хөдөлгөөний тулд заавал мэрэгчлэлтнээс нь хэлэх шаардлагатай гэдэг юм уу? Тэмэр хөдөлгөөтэй юм шиг санагддаг. Тэгээ зөвхөн би дах чадвар дээр бас миний хувьд гэх юм бол бол ер нь бас аль аль нь л би дах хэрэгтэй. Тэгэл ерөөхдөө бүх юм их суралцж идэг. Хичнээн том том нэстэн дээр байгаа ч гэсэн тэгэл тэрний челлендж нь бол шал өөр зүйлүүд байгаа учраас байнгын суралцах чадвар би дах чадварыг бол шаарддаг. Тэгээ ямар ч компани байсан гэсэн өөр юм гэсэн би дах чадвараа бол маш сайжруулах хэрэгтэй гэж үздэг. Тэгээд үнэхээр би дах чадвар сайж сайтай бүтээлч хандлагатай шин зүйлүүдийг туршдаг. Аа ажлаа ингээд хүлээлтээ сарай дээгүүр тий. Тэгээл энэ ийм За чи энэ энэ нэг хийгээд ирэх юм уу? Зөвхөн тэрийг л байх хийгээд ирэх юм тэгвэл ер нь бол тэр мэстэн дээр л удаан байхаар шиг санагдсан хаач хийсэн. Тэгэхээр илүү итгэхтэй байж илүү ингээд үнэхээр мэрэгчлэлтэй дуртай хүмүүс болохоор цаанаас сайл үлдүүд авал юм бэлгэрдэг баг. Тэгэд үнэхээр бас мэрэгчлэлтэй эзэн бай тухайн зүйлийг гартаа оруулах гэвэл тэр хүлээлтээсэн дээгүүр байгаарэ гэж зүйл нь өөрөө миний хувьд бол. Тэгвэл миний нэг харсан юм нь болохоор ингээд ото хөв компани стартап ажиллахад ерөөд бол ото нэг төсөл дээр удаан ажиллах нэг том челлендж байдаг. А харин нөгөө нэг дизайн эйжэнси дээр болохоор ингээд олон төслүүд дээр ажиллах тийм челлендж байдаг. Яг а миний хувьд болохоор эхлээд нөгөө нэг хөв компани стартап эхэлсэн болохоор ерөөд бол удаан ажиллах нэг төсөл дээр удаан ажиллах тэр челленж нь ерөөд бол гайгүй сурцсан байх гэж би бодож байна. Тэнгүүт яг нөгөө нэг одоо болохоор олон төсөл дээр ажиллах челленж дээр явж байгаа. Тэгээ хүмүүс одоо одоо UX UI дизайнер одоо ажиллах хүсэлтэй тийм хүмүүс болохоор хүмүүст зөвлөмөр байгаа нь аа яг аль аль тал нь давуу талтай шүү үү те. Аа чи яг өөрөө яг аль гэх дээр нь илүү сөвлөж ажиллахмаар байгаа. Тэрийгээ дагаад өнхөд бол ажилтаа бас ороорэ гэсэн нэг тийм зөвлөгөө өгмөр байгаа. Тэгээ энэ төсөл дээр бас миний а стартап хоолын дээр нь ажиллаж ирсэн тийм туршлагатай. А тэгээд төслүүд бас үнэхээр том компаниуд дээр л бол нэлээ миний кейс дээр ч гэсэн яг илүү удаан байгаа гэсэн тухайн зүйлийн тулд ингээл а яг хугацаа бол заагдаад төвчлөө амттай тэр хугацаа тэр хугацаанда яг ингээд бүгд яг төв гэсэн чинь тэр нь бүр ингээд бүх тэр салбарын а компаниуд нь яг зэрэг нэг зүйлийг нэвтрүүлэх хэрэгтэй гэсэн яг миний ажилч ирсэн дээр хугацаанд гэсэн чинь ингээд 
бараг бүгд яг ижилхэн ингэж яг зэрэг бүрэн юм удаа ашигтай тэгээ би тэндээс гайхал хөөхин чинь ингэдэг юм уу тэгдэм үгэл миний үед бас төсөл гэдэг зүйлийг тийм ойлголттой байгаагүй л тийм төсөл гэдэг нь ингээл за одоо 6 сарын нэгэн гэсэн бол 6 сарын нэгэн дээр тусах хэвээр тийм айгуу хатуу юм уу тийм зүйл байдаг бах гэж төсөлж исэн бол төсөл гэдэг нь бас өөрөө тухайн эртлээсээ хамаарад хугацаа наашилж болдог цаашилж болдог юм байн уян хатан тийм төлөвлөгөө тэгэл зүйл юм ээ Тэгээ яг анзаарсан зүйл бол төсөл бол үнэхээр бүр нэг сараарч хоёр сараарч баргал нэр хагас жилээр сунж исэн. Жижиг компани дээр яг энэ стартап дээр хүрээд ирсэн чинь яг уу хурдан хийгдэж байгаа бас нэг шалтгаан байгаа нь бол цахиалхт ажил авч байгаа. Тэгээд өөр өөр компаниудын өөр өөр гэрийн дээр өөр өөр нөхцөлөөр ажиллаж байгаа. Тэгээд тэр болгон дээр яг бол тухайн хугацаанд нь ингэж багтаж өгөхийн тулд ажилдаг тэгээд дотоод та бас зөвхөн дизайн ажиллаа хийж байгаа учраас тэр нэр нь хангалттай хэмжээний хүний нөөц байгаа учраас бас илүү сайн байдгийм болов уу гэж бодсон илүү хурдтай. Аа. Тэгээсээ өмнө бид нарийн бас спринт гэдэг зүйл маань маш сайн уулж өгдөг ямар ч ажилласан. Тэгээ манайх бол UX UI дизайнараа дагнадаг учраас зөвхөн дизайнуудын кейс дээр л миний үед бол мэднэ. А тэгээд тэр болгон дээр та ингээд том хурл цоглоныг ингээд байн байх хийгээд байхгүй тэгээд нэг хүний бодлоо л ингээд удаа хугацаанд сонсоод байхгүй аа сайн ярьдаг ингээд дагаад байхгүй бас ингээд бүх хүний бүх тэр дотор нь одоо өдөртөө халбан тушаалтан маркетингийн албан тушаалтан аа тэгээд харилцагчтай байнга ажилладаг ч юм уу те яг энэ болгон чинь нэгдчихэж тухайн нэг үйлчлэгний яг жинхэн бодит дүр төрх гараад ирнэ тэгээд энэ дүр төрхийг бүгдэнгийн олон талаас нь бүх өнцгөөс нь хамтдаа харж чадж байгаа тэр цаг хугацаанд бол спринт хийдэг. Тэгээ энэ хугацаанд бүгд өөр өөр өөрөө илэрхийлээд бүгд яг нэгэн хэмнэлд өөрөө илэрхийлэх боломжийг олгодог. Тэгээ тэндээсээ энэ үнэхээр чухал асуудал үү үгүй юу гэдгийг нь ярилцаа тухайн зүйл рүү фокуслаад алхам алхмаар яг тэр заавчлагааны дагуу явдаг учраас бас илүү хурдан байдгийг юм болов. Тэгээ тэндээсээ бид нар нөгөө нэг зорилгоо хүртэл тодорхойлчдаг учраас бид нар яг юу нийтлэл яваад байгаа юм бэ гэдэг юм а байнга ингэж санаулаастай тэрнийхэн төлөө үйлдэл болгоно аа авдаг. А тэгээ том компани бол аа зорилгоо тодорхой штэ. Угаасаа энийг хийх гээд байгаа штэ гэх юм болгоно дотор байгаа мөртлөө заримдаа ингэ хитэрхийх яриан дундаасаа өө ийм хэсэг оруулаад ирчихвэл ямар үү? Өө ийм юм байвал гоё юм шүү гэдэг нөгөө гоё гэдэг талаасаа харсаар байгаа. Бид нарийн нөгөө харахад байгаа зорилго маань энд өгдөг. Тэгээ үнэхээр энэ гоё эсвэл чинь зөв хөв үнэхээр хэрэгтэй байгаа юм уу гэдэг нь анзаарахгүйгээр бас ара араас нь оруулаад өгдөг юм болов гэж миний төсөөлөлөр бол бас байдаг. Тэгээд чамд бас энэ талд дээр харж ирсэн зүйл байсан уу? Хэвэр хүч хийж байгаа. Тэгэл тэгэл бас тэ нөгөө нэг гоё юмнуудыг олон цоглуулж болдгоо гэдэг шүү дээ. Гэвч энэ тэндээс ингээ гой гой юм сонсогдол өгдөг. Гэхдээ яг үндэ нэг нэг зорилго тэр өөрөө гаргасан. Яг энийг л хийх гэсэн тэр зорилготой тулгуурлаж хийхгүй бол хитрхий олон гой юм уу цуглахаар нэг ялгны мач юм гэсэн юм бичдэг. Тэгээ тэцэн бүтээгт хүнч гэсэн нэг нэг их сайн үйлчлэлттэй юм тий. Яг тэгж л боддог л та. Тэнгүүт яг e-commerce дээр тэр хийж ахад тэмэрхүү юм яг илэн гарч ясан. Тэгээ явцсан дон бүр ингээ за энэ үнэхээр болохгүй байна гэж хасдаг. Тэгээд яг хүн шууд бол нэг 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 хасгүй л дээ. Зөв архивлаад үлдэжтэй. Тэгээд дараа нь хэрэг болох үедээ гаргаж ирдэг. Тэнд хөтлөө бол нэлээд гарч ирсэн. Одоо жишээл бол юм дээр нэг нэг сагсанд хийх худалдаж авах мах гэдэг хэсэгтэй. Анх нэг нэг паблиш хийж яхад шууд нэг нэг сагсанд хийх гэдэг товчиг хэрэгтэй хэрэггүй дээр болж ахад зүгээр бол архивлаад дараа нь ингээд гаргаж ирчихсэн тохиолдол бол хэмлээ байгаа. Тэгээ хамгийн эцэст нь ер нь ерөнхийдөө дүгнээд давуу олон эсвэл талыг ерөнхийдөө дүгнэж хэлэх юу гэж дүгнэж хэлэх вэ? Ерөнхийдөө дүгнэл. Айлаас талбайл ерөнхийдөө бол ажиллахад их таалагчтай гэх юм уу? Яг ус чөөгч хөдөж тэртээ маш олон туршлага өргөлөөл нь олон тайрц цөрн гэдэг тайлбал айлаас талд нь ерөөд бол боломж байгаа. Тэгээд яг өөрөө юу хүсэж байгаа л одоо тухайн хүн тодорхойлж чадвал бол яг одоо би одоо ингээд хөвгийн компанид ажиллах хэрэгтэй байна. Би ингээд дизайн эйжэнсийг ажиллах хэрэгтэй байна гэдгээр ерөөд бол гараад ирнэ гэсэн үг. Хамгийнхлээ ерөөд бол хүслээ тодорхойлсон үед яг өөрөө хийхэн хиймэр байгаа хүслээ тодорхойлж ийх болох гэж байна гэж. Яг хүслээ гэхээсээ 
өсөлтөө мэдээж хэрэг тодорхойлно. Тэгээ нэмээд юу би өөрөө яг юунд төртөө юм бэ гэдэг юм бас. Тэгээ их цаа одоо том компани болвол бүх юм дис дараатай чиний бараг ямар амс өмсөх гэдэг нь хүртэл бараг тэр дөрвөн дээр тодорхойлоо гэдэг гараад ирсэн гэдэг. Тийм учраас ингээ бүх юм нь тодорхой бүх юм ингэ цэгцтэй яг ийм юм болвол юу болох уу тийм үгүй гэдэг юм хариултууд нь бүгдээрээ байж идэг. Яг бүх дөрвөн бүх зүйл нь тодорхой гараад ирсэн гэдэг учраас хаан тодорхой зүйл төртөө хүмүүсийн болвол а илүү том компани дотсон дээр гэж би бодож байна. А тэгээд мэдээж хэрэг том компани учраас тэр дотор болвол ямар ч хүн байж болно. Одоо ямар ч хүн байж болно гэдэг нь болохоор одоо маркетингийн танилтай болно, хуулийн танилтай болно. Одоо тэнд байгаа бүх хэлцсэн, бүх салбарын танилтай болох боломжтой юм шиг санагдсан миний удаа л. Тэгээд дээрэс нь яг тэр олон хүн дунд байгаа учраас ингээ нэг өө би тэнд ажиллаж ирсэн шүү дээ гэж ингээ дараа нь хаан ихтэй өөр газар орсон ч гэсэн ингээ тэнд байнгууд бас танилын хүрээгээ гоё тэлэх боломжтой шиг санагдсан. А харин стартап байхад танилын хүрээ тэлэлт нь бол бас одоо би өмнө нь бол мэрэгчлэлтэн байх та тийм том том а захирлуудтай болцолт энд тэр болгоо ороод идэх байсан. А стартап дор ирснээрээ бол а мэдээч хэрэг бага хүмүүс байгаа. Тэгээд өөр өөр ингэсэн хариуцсан ажлаараа бүгд а том захирлуудтай ч байх тухайн ингээд харилцагч компанитай бол шууд шууд шин хүмүүстэй шал өөр 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 төрлийн хүмүүстэй тайлцах боломж нэгдсэн бол надаа маш сонирхолтой байсан. А тийм а харин суултал нь гэх юм бол төрөний яг нөгөө бүх юм дис дараатай тодорхой ямар амс өмсөх нь хүртэл тодорхой байдаг гэсний эсрэг нь бол стартап дээр ингэж байнгын өөрчлөлт явагддаг. Тийм. Одоо ингээд хит хурдан ингээд юмд хувьсаж чаддгүй бол бол тэндээс ингээд яг нэг юм байгаа байдалтай байх дуртай хүн байх юм бол нилийн стресс гэх юм шиг санагдсан. А тэр нь бүр ингээд заримдаа бүр ингээд нүд ирмхийн зурал баг өнөөдөр гарсан одоо хойл дөрмшиг зүйл нь маргааш нь гэхэд өө манад энэ чи арай л зөвцөхгүй манай ер нь бүгдээр ингээд явъя гэж ч ч магадгүй тийм байдаг. Гэтэ ер нь бол арай ч тийм хурцтай биш л дээ. Гэтэ хурцсан зүйлийг бодвол маш ингэж байнгын өөрчлөлт хийдэг. Тэгээд хэрвээ ингээд өөрчлөлт нь төртэй бол стартап ч юм уу тийм. Гэтэ миний хувьд зүйлх нь бол аль алин дээр нь ажиллаад үзээсэй гэж би зүйлхийг хүсдэг. А ойд нь их хугацаанд бол ингээд дадлах хийх боломж хаанч байдаг. Тэгээд энэ бүхэлт нь дөрвийн дөрвөн жилдээ өөрийнх нь хүсэж байгаа газар очиод би ингээд дадлах хийх гэсэн юм аа гэд очиход бол ямар ч компани үгүй ийм туршлахгүй хүн ахгүй гэд ингээд гүрээд идвэл юм байл л дээ. А тэгэхээр би одоо жишээ нь IT зонд ингээд дадлах хийжсэн. Тэгээд тэр хугацаанд ээжэн бүр ингээд манай хүүхд IT гар явъя гэдэг байгаа юм аа. Тэгээ би энэ мэрэгчлэлийн ингээд сонирхуулахын тулд хүүхдээ явуулмаарай манай хүүхд ингээд 14 настай манай хүүхдийн хийж чадах зүйлийг нь ингээд даалгаад явуулаад өгч ямар нэг юм хоолч гэдэг юм уу юм цалин байлаа юу ч гэсэнгүй боломжтой болвол манай хүүхдийг аваад өгч ийгээд оруулсан. Тэгээ нөгөө хүүхд нь өөрийнхөө хийж чадах зүйлүүдээ ингээд бие юм оролцжсэн би энд нь ингээд төслийг л те яг энэ тэр IT-гийн мэрэгчлэлтнууд яг яаж ажилт ингээд тэр болох нэг мэдрэх боломж энэ бас болгоч илээ. Тэгэхээр заавал ээж гэлтгүүгээр өөрсдөө 10 жилдээ хатаач гэсэн хаашаа л хаашаа баг фейсбүүкээр чат өчгөд л стартапууд болвол тэр их чинь хараад байна шүү дээ. Том компанид болвол мэдээж хэрэг зөвхөн мэрэгчлэлт нэмээлэлд бол байнга юм байж идэг тийш их ингээ мэлдээд ер нь өөрт чинь цаг хугацаа тийм нэгс гой одоо оюутан 10 жил хийдэг болвол тэр чигээр бүр ихчлөөний хугацаа эсвэл шиг санагддаг миний үед. Тэр хугацаа үнэхээр гой ашиглаад бүр аль алин дээр нь яваад үзээрэй гэж бас зөвлөмөр байна. Хэрвээ залуу хүмүүс бас ч ивэл а хэрвээ аль хэдийн ажилтэр гарсан хүн байвал өөр өөрөө сайн анализ хийж агаад ер нь хаан ажиллал зүгээр ин гэдгээ бодож байгаад а тэгээд мэдээж хэрэг том компаниуд болвол сайн ажилтна маш сайн суппорт үзүүлдэг хангамж сайтай ч гэдэг юм уу тий тиймэрхүү зүйлүүд бол байдаг. Өөр хаан орох чинь тэр жижиг байна уу том байна уу тэрнээсээ хамаарахгүйгээр бас үнэхээр хичээж байгаа ажилт нь бол хаан ч ингэж үргэлж суппорт үзүүлж илүү сураасаа илүү сайн ингэж устаас илүү цайлаасаа гэж хүсдэг. Өөрийгөө танаад хамгийн зөв газар очиод ажиллаад үзэрээ. Би бүр айгүй хэм ажиллаа гэсэн. Би бас сайн бодчихол байлаа л та. Тэгэд хоёулаа ингэ ярьж байхдаа яг энэ зөв энэ буруу гэхэж бас хашин юм тий. Тэгээд нөгөө нэг яг тухайн хүнийхээ одоо хүсэл зорилоо те ингээд өөрөө танж мэдэх өөсөө аа танж мэдэх юм асан л хамаарна. 
тэгээд а хэрвээ одоо нөгөө нэг том компанид ажиллаж байгаа ч юм уу тий ажиллах гэж байгаа хүмүүс ингээд алдаж болно тэр бол оки байдаг хүний амьдрал нь нөгөө байдаг л зүйл шүү дээ тэнгууд нөгөө нэг нэг ажиллаж үзээд үнэхээр надад төхрөх төхрөхгүйгээ мэдээ тавчвал яг нөгөө нэг дараагийн хөрөх боломж нь үргэлж нээлттэй байдаг байдаг гэдэг л хэлмээр л юм л да тий бас нэг юм нэмээд эхлээ бас ингээд монголдоо битгий сэтгэрээ зөвхөн ингээд мобикомэ том гэл мобикомд ороод эсвэл энэ стартап айгуу го яа нишиг орыг гэхээсээ илүү фриланс хийж болно а тэгээд хэлээ жоохон сайжруулаад тэгээд өөрөө хийж байгаа зүйлүүдээ ингээд оролцдог сайтууд бол зөндөө байдаг тэгээд тэндээс жижиг чалтгай ажлууд хийж үзээд ийм долларын цалин мэл аваал тий заавал ингээд хаа нэгтээ ороод эсвэл 6 цагийн ажил гэх түүгээр бас өөрөө өөрийнхөө энэ гурван сонголтоос аль нь ингээд гоё юм хаана надад боломж байв нэ гэдэг тий тэр болгоноосоо бас гоё ирэл хайгуул хийгээд бүгдэнгийн аль болохол төвшөөд үзэрээ гэж хэлээ да тийм шүү аль болох хурдан өөрөө танд мэдэрэл гэж хэлмээр байна да нөө нэг хүн ингээд нэг газар удаан тайвшраад ажиллаж байгаа нэлэн удаан ингээд ажилчдаг тайван байдалтай ингээд тасчдаг болохоор бас аль болох өөрөө шахаад хурдан танд мэдээд өөрөө үтрүүлэх нь нэг чалтанд юм байлгаад үзгэн бол бас ирээд үт ч юм те а би ихчээсэн болохоор амар одоо над найс байна гэдэг чинь тийм сэтгэл хамж бол нэлийн их гарч ирэх хөхөө гэж би бол дотроо үзэж байгаа шүү. За тэгээд энэ хөртөл бит аерийг сонссонд подкастд маань өөрийнхөө бүх туршлагаасаа мэдрэмжүүдээсээ давуу олон сул талуудаа сагуулсан мөнх төмөр буюу тэцүүдээ маш их баярлаа. Асуух зүйл авил манай пэйж үүд руу болон сошиал хайг үүд руу эсвэл youtube би маань сэтгэл бичих хэсэг сэтгэл бичих гэдэг хэрэг тийм маш баярлаа 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 баярлаа